வெல்கம் பேக் டு த சேனல் பிளாக் செயின் படிஸ் நம்ம போன வீடியோவில் பிளாக் செயின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அது உலகத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இந்த பிளாக் செயின் சால்வ் பண்ணுதுன்றத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்காக நிறைய கொஷின்ஸ் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு போஸ்ட் ஆஸ் மெனி கொஷின்ஸ் யூ ஹேவ் நான் எனக்கு டைம் கிடைக்கும்போது நான் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே மூவிங் ஆன் டு த செகண்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்போ பிளாக் செயின்குள்ளே என்னென்ன சில டெக்னாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஒர்க்ஸ்னால் அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் பிளாக் செயின்னால் என்ன அதுக்குள்ளே எப்படி பிளாக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் நெட்ஒர்க்ஸில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரலைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க் அப்படின்ட்டு இப்போ சென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா என்ன டீசென்ட்ரலைஸ்ட்னா என்னன்றதை நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் சென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை கிளைண்ட்ஸ் என்ன இருக்கலாம் இப்போ கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் சர்வர்னா பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அதுதான் கிளைண்ட்டு சர்வர்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் லாகின் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேங்கிங் சைட்டில் அந்த சைட்டில் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு என்ட்ரு அடித்த உடனே என்ன ஆகும்னா அது வந்து சர்வருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பும் சர்வர் வந்து இந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு எல்லாம் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்பும் அதாவது உங்கள் கிளைண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்கும் எப்போ எந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஒரே சர்வர் கிட்ட தான் போயிட்டு வரும் ஸோ இது வந்து வெரி ஓல்டு கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஒன்று ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு சர்வரை ஹேக் பண்ணாலே போதும் ஃபுல் பேங்கிங் சிஸ்டமே நீங்கள் வந்து டவுன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சர்வர்ன்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி கம்மியாக இருக்குது டவுன் டைம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்ஒர்க்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரலைஸ்டாக எத்தனை சர்வர் இருந்தது ஒரே ஒரு சர்வர் இருந்தது ஸோ அதுதானே ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ வந்து மோர் தென் ஒன் சர்வர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கான்செப்ட் இங்கே வந்து நெட்ஒர்க் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு சர்வர் வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு சர்வர்லேயும் ஒரே டேட்டா தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர் ஏபிசி இருந்ததுன்னா ஏபிசி மூணுத்துலேயுமே ஒரே டேட்டா தான் இருக்கும் இப்போது ஏதாவது ஒரு சர்வர் டவுன் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாரோ ஒருத்தரை ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சர்வரை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்க மூணு சர்வர்லேருந்து டேட்டாவை வந்து எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் ஒரு சர்வர் ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா ஹோல் சிஸ்டமே டான் டவுன் ஆகாது ஸோ இந்த இப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்குது டவுன் டைமும் கம்மியாக இருக்குது சரி இதை விட பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க் இருக்குது அதுதான் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நம்ம பிளாக் செயின் வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்ஒர்க்னு சொல்லலாம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்வர் ஃபுல்லாக எல்லா அந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஒரு நூறு பேர் கனெக்ட் ஆகியிருந்தாங்கன்னா அந்த நூறு பேருமே சர்வர் தான் நூறு பேர்கிட்டமே எல்லா டேட்டாவுமே இருக்கும் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க்கை டவுன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து எல்லா சர்வரையும் ஹேக் பண்ணி ஆகணும் அது நம்மளால் முடியுமா டெஃபினட்டாக முடியாது ஸோ பிளாக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் இது டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டமில் ஆப்ரேட் ஆகிறதுனால நம்ம அந்த பிளாக் செயின் சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணவே முடியாது அப்படியே வந்து நீங்கள் டவுன் பண்ணணும் ஏதாவது கரப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் எல்லா சர்வரையும் கரப்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது வந்து இம்பாசிபிள் இட் கேனாட் பி டன் இன் த ரியல் வேர்ல்டு ஓகே இப்போ நம்ம போன ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தது வந்து வாட் ஆர் த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்ஒர்க்னால் வந்து பிளாக் செயினில் அப்ளிகபிள் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம்க்கும் சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம்க்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அதுக்கோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ ஸோ சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன் ஒரு பேங்க்கில் வந்து ஒரு
இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அந்த சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு லேண்ட் டீலிங் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த லேண்ட் டீலிங்கில் வந்து ஒரு சப் ரிஜிஸ்டர் இருக்கார் பையர் இருக்காங்க சில்லர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த லேண்டுக்கு ரிலேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா பையர் அண்ட் சில்லர் தான் பையர் வந்து லேண்டை கொடுக்க போகிறாரு சில்லர் வந்து பணத்தை கொடுக்க போகிறார் இதுக்கு நடுவில் இந்த சப் ரிஜிஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப் ரிஜிஸ்டர் தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி பேங்கிங் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிஐ இல்லை பேங்க் இவங்கள தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி இதே நீங்கள் டீசென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் இப்போ நீங்கள் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லேயே பாருங்கள் டீசென்ட்ரலைஸ்டு வே ஆஃப் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் எப்படி பார்த்தோம் நம்ம பிட்காயின் மூலமாகவே பணம் அனுப்புறத பார்த்தோம் அதில் வந்து நாங்கள் பேங்க் எங்கேயாவது உள்ள வருதா இல்லை ஆர்பிஐ உள்ள வருதா வராது ஸோ இந்த இந்த சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரலைஸ்டு பீப்புளை வந்து தூக்கிட்டாங்க ஸோ சிஸ்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆகுது ஸோ இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டமில் வெறும் சென்டர் இருப்பார் ரிசீவர் இருப்பாங்க பேங்கிங் எக்ஸாம்பிளில் அதே மாதிரி லேண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் அதாவது பிளாக் செயின் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பையர் சில்லர் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த சப் ரிஜிஸ்டர் பிக்சரில் இருக்க மாட்டாருங்க ஸோ இதுதாங்க பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பிட்வீன் த சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே ஸ்லைடில் சொல்லியிருப்பேன் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம்னால் வந்து சிஸ்டம் வந்து கவர்ன்டு பை நெட்ஒர்க் ஆஃப் நோட்ஸ் அதாவது இந்த சிஸ்டமை வந்து யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் யார் மேனேஜ் பண்ணாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ இல்லைனா இந்த சப் ரிஜிஸ்டர் இவங்களாம் தான் மேனேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கை யார் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்க எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸும் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமில் வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த நெட்ஒர்க்கில் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒருமித்த முடிவு தான் எடுக்க போகுது அந்த ப்ரோ அந்த அந்த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி இந்த ஆர்பிஐ பேங்கிங் அத்தாரிட்டியில் இந்த ஆர்பிஐ அதுக்கப்புறம் இந்த சப் ரிஜிஸ்டர் இவங்களாம் என்ன வேலிடேஷன் இதெல்லாம் பண்ணாங்களோ அதை யார் இங்கே பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் நோட்ஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க இது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த வேலிடேஷன்ஸ் எல்லாமே டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமில் நெட்ஒர்க் ஆஃப் நோட்ஸ் தான் பண்ணும் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்குள்ளே ஜாயின் பண்ணும்போதே இதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் முதலே சொல்லிடுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்காயின்குள்ளே வரணுன்னா அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது எத்தீரியம் பிளாக் செயின்குள்ளே வரணுன்னா அதுக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்குள்ளே வரும்போதே ப்ரோட்டோகால் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்கில் நீங்களும் ஒரு நோட் ஆகிடலாம் ஸோ இதுதான் இந்த டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக புரியும் நம்ம பேங்கிங் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் நம்ம ஆர்பிஐ தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் உங்கள் கண் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க என்ன தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் பணத்தை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பணுன்னாலும் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் மட்டும்தான் இந்த பிக்சர்லேயே இன்வால்வ்னாலும் பேங்க் நினச்சா அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ இந்த பேங்க் தான் உங்கள் ஃபண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்றாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நாட் அனானமஸ் நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பணம் அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து பேங்க்குக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போயே தெரியும் பேங்கில் இருக்க டேட்டாலாம் வந்து நிறைய டைம் ஹேக் ஆகுது உங்கள் டேட்டாலாம் வந்து நிறைய டேட்டா தெஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்குது ஸோ உங்களோட டேட்டா வந்து அனானமஸாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அனானமஸ்னால் என்ன அப்படின்னா உங்கள் டிரான்சாக்ஷன் உங்கள் பணம் எவ்வளோ இருக்குது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே இப்போ பேங்கில் தெரியும் ஆனால் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யா நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் யாருக்குமே தெரியாது உங்களை தவிர ஸோ இதுதான் அனானமஸ் அப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் தான் உங்களோட ஃபண்ட்ஸை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க
ஹேக்கிங் அண்ட் சர்வர் டவுன் டைம் வந்து நிறைய டைம் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் எந்த கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிப்ளை டு ஆல் யுவர் கொஷின்ஸ் சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ